Muchísimas gracias compañeros en los estudios de Canal 13 de Honduras, ya desde el Hospital Escuela Universitario, donde rápidamente vamos a comenzar a consultar con la población eh, que se aboca a este centro de asistencia médica. Señora, ¿anda visitando algún familiar? No, este tengo día? mi hija. ¿Tiene su hija? Ahí? Sí. ¿Qué tiene su hija? Convulsiona. Convulsiona. ¿De dónde viene usted? De la Reina del Funes. ¿De la Reina del Funes? Sí. ¿Y ella ya, ten, ya presentaba? No, el, el primer vez. ¿La primera vez? Sí, sí. ¿Y cuándo lo trajeron ayer? Anoche. ¿Desde ayer? Sí. ¿Y cuántos años tiene su hija? Tiene 23 años. ¿23 años? Sí. ¿Tenía grave? Sí. ¿Qué le han dicho los médicos? No, ahí me la tienen adentro y no, no como no lo dejan de entrar, no sabemos nada de ella ahorita. ¿No han podido entrar? No, no, porque los guardias no lo dejan meter a uno. Okay. Muchísimas gracias, caballero. Usted anda visitando algún familiar. Sí, no anda dejando un hijo que lo traje bien mal con un dolor y una vasca ahorita. ¿Anda mal de dolor? Sí, una vasca. Sí. Sí. ¿Dónde tiene el dolor? Aquí en la, en la verdad. Ahora en la madrugada le pegó y ahorita lo traje, está dentro. ¿De dónde viene usted? De aquí, de más de la cuesta. La cuesta dos. ¿Y cuándo vino? Ahorita, nomás, hace poco. ¿Hace poco? Sí, sí, sí. Sí, ahí lo están atendiendo adentro ahorita. ¿Venía con bastante dolor? Uh -huh, sí. ¿Cuántos años tiene? 24 años. 24 años. Uh -huh. sí. Okay. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a seguir dialogando aquí con las personas. Eh, caballero, anda visitando usted algún familiar. Sí, muy buenos días, ¿verdad? Un saludo para todos los que miran el canal 13, ¿verdad? Fíjese que ando visitando a mi hermano que lo trajeron el, el domingo a las 10 de la noche con una, con una estocada, con un machete acá por el costado. ¿va? Pero doy gracias a Dios que ya está recuperado. ¿va? Pero también quería denunciar a los porteros, a esta gente que está aquí en este hospital. Viera cómo se tratan los, la clientela. Casi apechugados sacan la gente de ahí. No lo dejan entrar. Mire, yo anoche me quedé con mi hermano allá arriba. ¿va? Temprano me sacaron engañado que a las 7 me dejaban entrar. Mire qué horas son y mi hermano necesitando que yo soy el que estoy con él arriba. De, me dejó de entrar el guardia de acá, pero ya de arriba no me dejaron de entrar ellos, ¿verdad? Y la, por la más desgracia es que anoche a las 10 de la noche fue ingresada mi madre, que no la ha podido mirar, ¿verdad? De dulce nombre de Culmío Lancho, yo no sabía. Y mi cuñado es con la suegra de, de mi hermana, son los que se encargan de ella, va Porque vienen de allá y tampoco los han dejado entrar a ella. Desde las 10 de la, a las 10 de la ¿Dónde viene usted? Yo soy del departamento del Paraíso porque estamos regados, somos varias familias. Entonces ha sido malo el trato de los guardias de seguridad. Sí, era el trato que tienen, parece que no son unas personas disciplinadas, ¿verdad? Es bueno denunciar a este tipo de gente. Esta gente no tiene cortesía. A la cuenta ellos son unos profesionales, pero me parece que no son como profesionales, ¿verdad? Porque ellos lo tratan mal a la persona, dentro de una doctora la trataron muy mal ahí, a ella, ¿verdad? Okay. Muchísimas gracias. También vamos a dialogar. Señora, anda visitando algún familiar. Usted? Mi hijo que tuvo un accidente el viernes aquí en el Boulevard Morazán. ¿El viernes fue aquí? Sí, el viernes. ¿Y cómo fue este accidente? Eh, un carro le quitó y lo levantó. ¿Y eso? Sí, venía él del trabajo, él trabaja en Pizza Hack. Y él venía del trabajo y ahí iba para la casa con el moto buen carro iba él? Él iba en la moto y el carro se le metió. Iba, sería que iba contra vía. Yo como de eso no se va, pero él sí está hospitalizado. Aquí lo tienen. ¿Los médicos no le han dicho nada? Pues él está estable. Ahorita estamos esperando porque me van a autorizar un examen, parece. El urologo porque estaba orinando sangre. Sí. Okay. Muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí eh, con últimas reacciones de las personas que vienen al hospital Escuela Universitario. Señora, ¿anda visitando algún familiar usted? No, ten, tengo un paciente ahí. ¿Qué, qué tiene su paciente? Eh, es una paciente diabética. Sí, la trajimos anoche y ahí la tienen en emergencia y no, no la han ingresado todavía a la sala. ¿Tienen el azúcar alto? No, se le bajó. ¿Se le bajó? Sí, se le bajó el azúcar. ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le han dicho los médicos? No, ahorita la tienen ahí en observación. ¿Y cuántos años tiene esta paciente? 50. 50 años. Sí. ¿Ha presentado bastantes problemas de la diabetes? Sí, se desmaya, pierde el conocimiento, no mira y entonces por eso la trajimos. Sí. ¿Desde dónde viene? Es del Saladino Tupacenti. Okay. Muchísimas gracias. Bien, y estas han sido reacciones de las personas eh, que vienen aquí al Hospital Escuela Universitario a tratar de ver a sus familiares que están hospitalizados. Compañeros, con este informe yo retorno a los estudios centrales de Honduras Noticias.